c'est un couple radieux qui fait jaser tout un village. Ils veulent se marier, mais beaucoup doutent de la sincérité de la jeune femme. Marthe et Pascal auront même du mal ce matin-là à faire leur course tranquillement. Salut Pascal Salut. Enchantée, je ne vous ai jamais vu. C'est la première fois que je vous vois. C'est la première je... fois que vous venez à Londinière Non. Je ne vous ai jamais vu à Londinière Non, je suis toujours là. Ah non, c'est la première fois que je vous vois. Oui, je suis en voiture, je ne marche pas à pied, je suis ah, chez voiture, Pascal. Oui, je connais la voiture. Oui. Voilà. Ah ben. Vous connaissez déjà la voiture <rire> Le camion, on va dire. Le camion dont parle cette habitante, c'est le véhicule dans lequel Marthe s'est prostituée un temps tout près de là. Et elle supporte mal qu'on lui rappelle éternellement son ancien métier. Vous parlez d'un camion que vous ne connaissez même pas. Ah ben si, tout le monde Il y a des gens quand même qui voient Pascal maintenant comment il est heureux. Et il y a des gens, parce que je suis noire, qui me jugent par rapport... Pascal, son compagnon, n'intervient pas. Il est sourd et muet. Ce n'est pas dit une prostituée ne peut pas se marier d'un sourd muet. Il n'y a pas de loi en France qui le dit, vous comprenez Voilà, donc il faut souvent réfléchir avant de sortir les mots. Voilà. Non, non, Bonne journée, madame. J'aime Pascal, il m'aime. On va se marier et vous allez voir. Merci. Je ne laisserai pas les gens me salir. Je vais vous tenir tête jusqu'au bout. Voilà. OK, c'est bon. Face à cette hostilité, Marthe joue la provoque. Chérie, fais-moi un bisou. Mmh. Voilà. Cette union, tout le village la commente à cœur joie. Elle avait toujours envie d'avoir une femme. Aujourd'hui, bon, on va la rencontrer cette fille-là qui n'est pas hein, sensiblement très, très nette. Ah. Profite de lui. Hein. Ah. Oui, hein. ah, ah ben oui. Ah, profite de lui, hein, c'est sûr. C'est toujours être une apparue. Hein, c'est ce qu'on pense. L'histoire fait aussi les choux gras de la presse locale, car même la justice y a mis son nez. Elle suspecte Marthe d'une tentative d'abus de faiblesse sur Pascal. L'amour de cette ancienne prostituée pour cette personne handicapée est-il intéressé Au départ, en tout cas, c'est la rencontre de deux êtres que la vie n'a pas épargné. Pascal est né il y a 50 ans dans le village de Londinière en Normandie, dont il n'a jamais bougé. Il est sourd et muet de naissance. Cet enfant d'agriculteur a très longtemps vécu avec son père et sa mère. Il n'a jamais eu de vrai métier. Ses seuls revenus sont une allocation handicapée de 700 euros par mois et de petits boulots, comme la tonte des moutons. Pour communiquer, cet homme qui sait à peine lire et écrire utilise le langage des signes. Pascal aime la nature, aller à la pêche et à la chasse avec ses deux frères. Il vit pendant très longtemps dans le cocon protecteur de la famille. Il y a 12 ans, son père meurt et il reste seul avec sa mère. Mais l'année dernière, à 88 ans, elle doit partir en maison de retraite. Pour Pascal, c'est un changement radical. Pour le mettre à l'abri, elle lui achète cette petite demeure qui vaut 150 000 euros. C'est aujourd'hui son seul bien. Et il y vit depuis quelques semaines avec Marthe. Un bonheur inespéré pour cet homme qui a toujours rêvé de fonder un foyer. Je, je me sens bien dans ses bras. Et lui aussi se sent bien dans mes bras. Mais bon, euh, les gens, ils ne peuvent pas comprendre ça. On s'en fout, ils ne comprennent pas. Mais nous, on sait pourquoi on est ensemble. On s'aime. Ils disent s'être rencontrés en juillet dernier chez des amis. Et le courant est très vite passé entre ces deux êtres un peu en marge. Un bonheur qu'ils veulent officialiser très vite. Seulement quelques semaines après s'être rencontrés, ils décident de se marier. Et les premiers à voir ce projet d'un très mauvais œil sont les proches de Pascal. Et ce 17 octobre, un huissier apporte au couple la décision tant attendue. Bonjour, Bonjour. j'ai un document à vous mettre là. C'est un acte d'huissier du procureur de la République d'opposition au mariage. Acte d'opposition à En clair, la justice leur interdit de se marier. Elle considère que Pascal n'a pas toutes les capacités intellectuelles pour s'engager en toute connaissance de cause. Ça ne peut pas me faire plus que ce que j'ai déjà eu. Hein. <rire> Ça ne fait qu'empirer les choses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Malgré tout, le couple ne perd pas espoir de se marier. Ils étudient la possibilité de faire appel. En attendant, 
Marthe nous a confié qu'elle souhaitait avoir un enfant avec Pascal. 